Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Il video di oggi è direttamente collegato a questo, video nel quale vedevamo come ottenere le consistenze di colore per ogni occasione. Oggi invece vedremo alcuni esempi pratici dell'applicazione di queste consistenze. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi contenuti, sostenere il canale e il progetto, vi ricordo che potete iscrivervi cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto e attivare la campanella delle notifiche. Detto questo, cominciamo! Il soggetto sul quale faremo i nostri esempi oggi è questo mezzo busto di medusa stampato in resina che abbiamo dipinto in live la settimana scorsa. Vi lascio il link al canale delle live qui sotto in descrizione. Le tre consistenze che vedremo oggi sono i colori base, le velature e il glazing. Partiamo quindi con i colori base che come detto nel precedente video dovranno essere coprenti abbastanza da garantire un'ottima base sulla quale partire ma non troppo spessi o grumosi o perderemo i dettagli della miniatura strada facendo. Cerchiamo quindi una consistenza di questo tipo nel quale il pennello scorra bene ma di cui abbiamo il controllo attraverso la quale non vediamo la wet palette o la intravediamo appena. Stendiamo quindi il colore su tutta la zona interessata. Alcune marche o tipologie di colori sono formulate per essere più coprenti di altre e quindi anche più semplici da usare. Se necessario faremo anche una seconda passata, una volta asciutta la prima, ma l'importante sarà avere uno strato uniforme e omogeneo, che farà da base perfetta per le successive lumeggiature. Anche il tipo di primer scelto influirà molto su questo passaggio, dato che se decidessimo di optare per un primer zenitale rispetto a uno completamente nero come vediamo in questo piccolo esempio, riscontreremmo sicuramente meno difficoltà nel raggiungere un risultato omogeneo. Questo semplicemente perché qualunque colore, soprattutto i più chiari, faranno meno fatica a risaltare su una base chiara, ma ancora di più su una base neutra e intermedia come questo grigio. Con la stessa consistenza appena usata possiamo anche andare ad inserire delle lumeggiature o meglio assegnare i punti più luminosi, cosa che potremmo fare più avanti anche per un ulteriore step di luce. Segniamo le zone che vogliamo illuminare e poi possiamo passare alle velature per sfumare gli stacchi. Questa consistenza deve essere più leggera rispetto a quella precedente e la otterremo diluendo di più il colore, in modo da vedere attraverso il foglio della wet palette. Ma l'importante è averne il controllo al momento del posizionamento e per farlo dovremo sempre scaricare quasi completamente il pennello passandolo su un foglio di scottex. Collochiamo questo colore con piccole pennellate tutte nello stesso verso a cavallo dello stacco, tra le zone di base e le lumeggiature. Potremmo fare lo stesso anche con una versione appena più chiara, quasi identica al colore usato per le lumeggiature, per rendere il tutto ancora più liscio. Ovviamente potremo andare avanti a creare altre luci e volumi sui tessuti, fino ad ottenere il risultato voluto, che nel mio caso, per questo vestito, non è estremamente liscio. Ma passiamo a vedere la terza consistenza, il glazing, del quale vedremo molti più esempi. Non è altro che una versione ancora più leggera, talvolta quasi impercettibile, della velatura che abbiamo visto prima. Sarà necessaria più acqua, ma anche eliminare ancora più colore dal pennello, sulla wet palette, poi sullo scottex e infine anche sul dito se necessario. Rivediamo quindi i tre passaggi appena visti sulla spalla di Medusa, ipotizzando che voglia aggiungere una luce. Creo la zona di luce con il colore dalla consistenza base, omogeneo e coprente, senza lasciare intravedere il colore sottostante. Utilizzo poi le velature di un colore intermedio o uno dei due presenti nello stacco per coprire il tutto, molto delicatamente, senza allargarmi troppo con la sfumatura. Infine, per rendere il tutto ancora più morbido o per intensificare il colore e la saturazione dell'ombra, intervengo con alcune leggere passate di glazing, lasciando sempre asciugare tra una e l'altra. Possiamo usarlo anche per simulare un riflesso colorato di un oggetto che si riflette sul metallo, come in questo caso il serpente azzurro a ridosso dell'oro, oppure anche per aggiungere piccoli accenni di luce, per enfatizzare quelli già presenti solo in alcuni punti o per lisciare al meglio le superfici dove lo riteniamo necessario, come ad esempio la pelle. Il glazing può essere visto come un filtro di colore, uno strato molto sottile che andrà con una o più passate a modificare leggermente il colore di qualcosa. Può essere usato anche per creare sfumature molto più precise e omogenee rispetto a quelle che otterremmo con delle semplici velature, 
optando per un lavoro che richiede più tempo ma permette di ottenere un risultato più liscio e rifinito, rendendo ogni stacco cromatico praticamente impercettibile. Vediamo quindi alcuni altri esempi di come è possibile implementare il glazing per valorizzare le miniature. Possiamo usarlo per creare dei rossori sul naso, sulle guance, delle imperfezioni, delle occhiaie o delle leggere abrasioni per dare più personalità e unicità ai nostri personaggi. Come già accennato, lo si può usare per rendere più sature e cariche le ombre, magari in accordo con ciò che le circonda, ma lo si può fare anche con le luci, creando OSL più o meno marcati. È utile anche per inserire riflessi colorati extra in oggetti con superfici riflettenti, senza la paura che un intervento troppo invasivo rovini quanto fatto fino ad ora. In superfici opache, poco riflettenti, sporche o usurate, potremo inserire delle luci poco marcate con piccoli punti di luce. L'ultimo tra gli esempi di oggi riguarda i tatuaggi, i quali è sempre meglio ripassare con un leggero glazing del colore della carnagione per evitare che sembrino finti e integrarli meglio all'interno del contesto. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi abbia dato un utile spunto da provare sulle vostre miniature. Se vi è stato utile fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!